Watu husema haujafa haujaumbika. Tunza akiba maneno, kuna kesho pia. Ni sehemu ya tatu na ya mwisho wa maujiano maalum na Johnny Gabrieli Madale, mwanaume mwenye umri wa miaka 48, mlemavu wa miguu, ni miaka mbili sasa hauwezi kutembea. Ni wa kukaa na kulala kitandani bas. Anaishi na mtoto wake wa miaka mitano baada ya mke wake kumkimbia sababu ya ulemavu alionao. Kama alivyosemulia katika sehemu ya kwanza siku ya tukio hadi kupata ulemavu, aliteleza na kudondoka kwenye shimo lenye urefu wa mita mbili ambalo chini kulikuwa na mawe ambayo yalikuwa yamevunjwa na kupelekea kupasuka kichwa upande wa kulia na kuvunjika uti wa mgongo. Johnny Gabrieli anahudumiwa na mtoto wake wa miaka mitano kama alivyotangulia kusema awali. Mtoto huyo ndiye mwenye jukumu hilo la kumhudumia baba yake pale ambapo anakuwa anahitaji mahitaji mbalimbali maji ya kunywa kumsogezea baba mahitaji mbalimbali vifaa vya haja ndogo na haja kubwa na kisha baada hapo mtoto huyo huenda kumwaga sehemu inayotakiwa anapoishi Johnny Gabriel Madale na mtoto wake amepangishiwa na wasamaria wema ambao wamemlipia kodi ya mwaka mzima kwa mujibu wa maelezo ya Johnny Gabriel Madale ni kwamba msamaria mwema huyo alikutana naye kanisani alipokwenda kuomba msaada. Ngolo TV imezungumza na msamaria mwema huyo aliyeguswa na kumsaidia Johnny Gabriel makazi kwa ajili ya kukaa yeye na mtoto wake. Mimi naitwa John Ngolo. John Ngolo. John Ngolo. Oh, karibu. Ili jina unalifahamu la John Ngolo? Nimeshasikia. Ushe kulisikia jina la John Ngolo? Eh. E, na hapa anavyozungumza na wewe tuko live kupitia Ngolo TV. Ah. Karibuni jamani Mungu awabariki. Asante sana. Binafsi kama e, Ngolo TV kweli kwanza tukupongeze kwa wema wako ambao umeufanya kiukweli kwa kijana huyu. ni kwa historia yake ambayo ameweza kutupitisha tangia mwanzo wa tukio lilipo mkuta mpaka sasa hivi ni watu wachache ambao wameweza kuguswa ndugu zake wa damu wote wameweza kumtenga na kumtelekeza ni kweli kabisa ila wewe umeweza kulichukua kama lenu kama kama familia pia na kuweza kumbeba kiukweli mama Davis ni mama Davis kiukweli mama yangu mbarikiwe sana katika hili amina labda kwa uchache tu kwa faida watu ambao kutazama kupitia YouTube ya Joni Ngolo ndani ya Ngolo TV. Unaweza kutuambia mlimfahamu mli vipi Joni na mpaka mkaamua kumbeba kama mwanafamilia? Mm, naweza nikasema ndio. Tulimfahamu mm. Joni kupitia mchungaji wetu. Kwa maana Joni alipokuwa na ugu, alikuwa amekaa ndani hana msaada. Mm akatokea mtu mmoja akamwambia hebu mpigie mchungaji huyu anaweza kukusaidia basi ndio akawa amempigia mchungaji wetu mchungaji wetu akaenda akamfanyia maombi alivyomfanyia maombi ndio akaja kanisani akatushirikisha akasema kuna baba mmoja ni mhitaji anahitaji msaada ndio basi ndo tukaenda tukamtembelea tukaona kweli anahitaji msaada kwa maana yani alivyokuwa naishi mm. yani ni kwa neema ya Mungu tu ndio basi ndo tulivyokaa pale tukajadili tukasema huyu inatakiwa tutafute chumba angalau chenye hazi ndio ili aishi kidogo kwa unafu yani ajikie naye kama ni mwanadamu ndio basi mimi ndo nikaguswa Ninasema si ukweli mimi nitalipia gharama ya nyumba mwaka mzima. Alafu ni kile takachokula naye nitamwendesha. Haleluya. Kwa hiyo ndo tulikuwa tumetafuta nyumba hapo jirani na kanisa ili aendelee kupata huduma. Ndio. Sisi tunasali kanisa la FCCT. Mm. Sali la Gosheni hapo Lugera. Ah, uh, sawa. So ndio tukao tumemtoa alikuwa naishi hapo karibu na Nyeshozi Sheli. Mm. Tukaona huko ni mbali huduma itachelewa sana. Mm. Kwa hiyo tukao tumetafuta chumba hapo, tukao tumepata ndio tukao tumemwamisha. 
Ni ukweli tulimlipia, tumeshamlipia kama miezi sita nyumba hiyo kwa maana tunalipa 15 kwa mwezi. Alafu mahitaji madogo madogo tunampa. Alafu pia na maombi. Ndio. Kwa kweli toka tumemtoa pale alikokuwa naishi tukamhamishia hapo. Mm. Ameniona mkono wa Bwana. Haleluya. Yoni alikuwa ni mtu ambaye hawezi kufanya mazoezi, alikuwa anazitendea kazi zote. Mm. Kila kama vile alikuwa amefungwa, yani alikuwa hajitambui. Ndio. Lakini toka amefika pale, tuliendelea na maombi, mkono wa Bwana ukaonekana. Yoni akawa amefunguliwa, akaanza na kufanya mazoezi. Amina. Eh mpaka taifa ananiambia dada anajisikia naweza nikasimama dakika tano dakika kumi Kwa hiyo tukamshukuru Mungu na mpaka leo tuko naye. Johnny Gabriel Madale anaishi mjini Kahama mtaa wa Shuno. Leo anamalizia sehemu ya tatu na ya mwisho wa mazungumzo haya maalum akihitimisha mapito na magumu aliyopitia, kutengwa na ndugu zake, kisa ulemavu wake, hata watoto wake wakubwa na wenyewe pia wamemtenga baba yao. Mbali na mtoto huyu mdogo mwenye miaka mitano ambaye ana jukumu la kumhudumia na kumlea baba yake, mtoto huyu pia anasoma chekechea. Kaka zake wakubwa na dada zake wote hao wameshawishika na kumkimbia baba yao na kumwacha na ule mavuu ambao aliupata akiwa kazini. Kabla ya hapa, Johnny Gabriel hakuwa na ule mavu wote. Alikuwa ni mzima kabisa mwenye kufanya kazi zake. Lakini ule mavu huu umemfanya aweze kukosana na kuchukiwa na ndugu zake. Karibu katika sehemu ya tatu na ya mwisho ya mazungumzo haya maalum kabisa na Johnny Gabriel Madale, mzaliwa wa Mwenda Kulima huko Manispaa ya Kahama. Leo anahitimisha kisa kizima cha tukio lolo mkuta ambalo limempa kilema cha miaka mbili sasa ni wakulala kitandani. Hii ni Ngolo TV. Hakikisha umesubscribe YouTube ya Juni Ngolo hapo chini mkono wa kulia kwenye batani nyeusi ili uo wa kwanza kila siku kuzidaka ripoti zote za habari kupitia YouTube ya Juni Ngolo. Matukio yote yanayowekwa kwenye YouTube ya Juni Ngolo uo wa kwanza kuyatazama. Kwamba nilimwandikisha mkataba, nikamwambia sasa mkataba nikamwandikishaje? Hii bajaji anaijua kabisa bajaji ya nini? Ya serikali. Mimi nilijua kwamba nisije nikafanyaje? Nikaibiwa Eh ndio ikabidi swala la kuandikishana eh, kwa sababu mimi siwezi nikainama kuangalia injini kuna wengi madereva majaji wanabadilisha vitu nikaona ni nani basi kwaambia sasa bana fanyeni utaratibu wa kufanyaje wa kumrudishia kumlipa siyo bwana hii bajaji inarudi wapi inarudi inarudi halimashauri yule bwana akasema aje akasema sasa cha kufanya nyinyi mkipigiwa ni siri yenu ni siri yenu mkipigiwa simu na mkipigiwa simu msifanye msi msiseme kwamba hatupeleki tunapeleka hela tunapeleka hela mahali mashauri tunapeleka hela mahali mashauri sasa ningejiuliza mimi sasa tutapelekaje hela na wakati sisi hatuna chochote kile cha kufanyia kazi na mimi pale nilikuwa narejesha mimi mwenzangu alikuwa bado hajaanza kurejesha sasa tutapelekaje hatuna hatuna mtaji wote eh nyinyi mkipigiwa tu simu mtasema akiwapigia sijui nani wa eh, nani wakili sijui wakili mtasema kwamba na peleka mnarejesha mnarejesha sasa tunarejesha kivipi mwisho wa siku ilikuwaaje sasa siku hiyo hiyo basi tukaambiwa tuka, tuka, tuka sasa turudi turudi nyumbani mm, basi masuala ya nini yameshaisha kila kitu kimekaa sawa basi nikarudi nikachukulia usafiri wa kurudi sasa tumechukulia usafiri kesho yake nikapigia simu tena natakiwa uje uandikishe namna ya, kum, ya kumlipa huyu karatasi ngamia mimi sijiwezi na halisha nitangia jana nilikuwa na halisha nipo ndani tu nimelala na sina msaada wote basi kama kuja kuleta dokumenti alete tu mimi nitasaini akaleta dokumenti basi alipoleta dokumenti nikasaini akajipeleka 
Kaniuliza sasa sasa inakuwaje hii hela ya kumlipa huyu bwana? Kaambia sikiliza, nisikilize ndugu yangu. Mimi siwezi nikaongea hata Mungu anajua. Eh? Mimi nimekoswa hela. Nakoswa mpaka hela ya ya kodi ya nyumba na huku na nani? Nakoswa hela ya nyumba ya kodi. Nimlipe mtu milioni milioni sita nitaitoa wapi? Si ama chekesho basi kama kufungwa nikafungwe. Hamna shida. Basi nimekaa nimekaa mpaka nikaje nikampigia mtendaji kaambia njoo niangalie hali yangu nilivyo basi nitakuja sikumuona basi nimekaa nimekaa mpaka nimefikia sasa kanipigia kanipigia mchungaji mchungaji wa FPCT wa huku Lugela Shuno huku basi huko wapi ngaambia nipo tu nyumbani na umwa basi akasema ngoja nije nije nikuombea akaja kaniombea alikutana na akasema akasikitika sana alikutana na panya wengi sana 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 basi akaniombea aliponiombea katoka alipotoka akasema sasa uje uje kanisani tutaona taratibu tunafanyaje kaambia haya sasa uwezo sasa ukuje tafuta tu bajaji yoyote basi siku wa siku imefikia nimetafuta kila mtu wa nani wanajua si huyo hana kila kitu tasumbuliwa tu bule eh wakaji akapatikana kuna kijana yuko jirani kanipeleka amenipeleka pale wakaja kina mama kuja kuniangalia kaja kaniombea basi amepatikana mtu sasa ikabidi aniambie bana uhame sasa tuna uhame kuna mtu amepatikana anakuchukulia chumba Uh, ukakae ukakae kule basi sikukataa kwa sababu sina chochote sina nini basi nikaa nimetolewa nimeletwa hapa nilipo hapo na niona hapa tunaishi maisha hapa na katoto haka uh, sina yani sina msaada wote uh, sina msaada wote naishi na haka katoto kangu kwa maana hiyo si zingine labda kama umejisaidia umejisaidia humo ndani katoto kanaweza kukuuliza haya naweza nikabeba baba ni nani unaweza sasa naogopa labda naweza kafika njiani akamwambia ngambia amna wewe subiria tutafute tu mtu akija atatusaidia atatusaidia basi maisha yangu ni magumu ni magumu ni magumu sana 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 naishi tu kwa neema ya Mungu Mungu anajua kwamba maisha yangu yakoje na mpaka sasa hivi nilipo hapa sina msaada wa kusema mtu atanisaidia eh atanisaidia sina sana sana ni huyu bwana ananisaidia ananisaidia na sijawahi kumuona na sijawahi kumuona mke wake ndo namuona waga na kuja hapa anakuja na analipa analipa kama ni kodi analipa kodi maji analipa eh basi chochote atakachokuwa nacho anakupa kama hamna anakuambia na ni wewe lazi na mimi sina kila kitu sasa hivi mm -hmm. basi ndugu ndugu wa Tanzania wenzangu mimi kwa kweli sina msaada kwanza msaada mkubwa sada mkubwa na nilikuwa na upata kwa shangazi yangu kwa shangazi yangu shangazi yangu alipofariki basi nikakosa msaada wote na yeye alisema Juni unaweza ukakaa siku zote sisi wazima tukafa na kweli na mpaka neno hilo waga silisahau katika maisha yao basi ndugu ndugu zangu wa Tanzania wenzangu kama mnanisikia na mmeshaelewa tasali wangu tangia mwanzo mpaka sasa hivi na sina msaada wote na sina ndugu wa kusema kwamba atakuja kuniona nilipo mpaka sasa hivi nasaidiwa tu na watu wengine hasa naamini kwa naomba msaada mkubwa nipate msaada wa kujisaidia mimi mwenyewe nipate mtu wa kunisaidia na nijikizi mahitaji ngalau nipate na ka, kijana kakuwa kanisaidia na kalipa hata mshahara kwa sababu nikiwa na fanya fanya hata kazi hata chochote kile mtu atakachoguswa 
ani anisaidie anisaidie kwa sababu mimi sina uwezo na siwezi siwezi nikasema kwamba niende kwa mtu mtu niki, nikienda kwa mtu atanibeba siku mbili atanichoka atasema mimi siwezi hii kazi eh, naweza ka, tena naweza kanikimbia kabisa kwa sababu nime, nimepita changamoto nyingi sana lakini Mungu yuko pamoja na mimi na mshukuru sana mpaka sasa hivi kuna watu wengi wana, wanafikia mpaka athari nilizo nazo mimi anajiua yeye mwenyewe kwa sababu miaka 12 kwanza kuliona jua ni ni kazi eh we ni siku zote ni ndani ni siku zote ni ndani kwa maana uki, ukichoka unajivuta kwenye kiti ukitoka hapo unarudisha unaenda kulala tena Unanyanyuka kama kuna Biblia unaanza kusoma, unasoma, unarudi, unaweka Biblia unalala. Kibano wa haja unaweza ukabano haja ukajisaidia pale pale kitandani. Eh, nilikuwa naomba msaada sana ili nipate msaada wa kufanya hata biashara yote nijikizi mahitaji, ninunue chakula, ni hata nguo nilivyo hapa naongea sina nguo tangia 2000 na na 16 nilinunuliwa kuna nguo nilinunuliwa na marehemu shangazi zishaisha kwa sababu inafikia kipindi unajihalishia na bidi ujisafishia hivyo hivyo vitu na jisafishia basi unatafuta mtu kama ni kuweka kwenye nani unaambia nenda kayatupe haya imeshaharibika naenda kuyatupa sasa hapa juzi kati na penyewe nilikuwa na halisha na kutoka damu kuna katoto aka nikaweka kwenye nete ndoo nikaweka kwenye ndoo akafunga nikamwambia sasa ikifika ukalitupe ili ukalitupe ili nani kalitupe kwenye shimo anasema yeye kuna shimo kubwa kaenda kutupa usiku e, nilikuwa naomba msaada sana e, sina sina ndugu wa kunisaidia siwezi nikaongea uongo kwa sababu ndugu angekuepo kunisaidia angekuja kuniangalia nilipo mimi na naumwa na miaka mingapi sasa hivi na miaka 12 tangia nipate ajali na tajiri ukimpigia hata simu ya hivi waga akisikia tu jina langu anakata simu eh tangia kipindi hiyo amehudumia ame miezi mitatu paka wa leo nikipiga simu hapo kesi simu yangu yani nikisema tu ni mimi fulani hapo kesi simu anakata simu sina msaada ndugu wa Tanzania wenzangu naomba msaada mwenye kuguswa aguswe anisaidie sina msaada sina yani na, nasema tu kweli sina ndugu wa kunisaidia sina baba sina mama wote walishatangulia mbele za haki wadogo zangu na wenyewe ndio hivyo hamna msaada wote na hawajui ninapokaa paka sasa katika maisha yangu haya eh, sina msaada Mm -hmm. Na unapokaa sehemu hii ni kwamba ni watu wa Samaria wema ndio ambao wamekupangishia ama inakuwaje? Eh wa Samaria wema mmenipangishia na yule baba sijawahi kumuona kumwe, kumtia machoni mwangu. Kwa hiyo aliyekupa hifadha kuka hapa haujui kumuona kabisa. Sijawahi kumuona kabisa lakini mke wake ndo anatumiwa tu mke wake kwamba nenda kamsaidie kam moja mbili tatu ilibidi nipige picha nikamwomba ni anipige picha amtumie amtumie mume wake anione anaweza akasema kwa sababu sisi binadamu hatuwezi kuna nani anaweza akasema labda kuna msaada tu mwingine wa hivi hivi ngambia nipige picha afu mtumie picha yangu eh na yeye alisema kwamba amefurahia sana kukuona e, lakini sijawahi kuongea naye hata kwenye simu hata kumuona tu kumuona kwenye macho si, sijawahi yule mama ndo anakujaga yule kuniona basi okay. na kwenye upande wa chakula vipi kwa upande wa mahitaji muhimu chakula na vitu vingine pia nani ambaye anakusaidia kwa sasa hivi yani mambo ya chakula ni yeye yule mama wamelibeba kama familia wamekuchukulia kama ndugu yao wamechukulia kama ndugu kwa sababu alisema kwamba labda twende kule kanisani wanaweza ka nani sasa inafikia sasa kule ina inakuwa ni slow kwa sababu na mimi sijaweka kama ukifika kanisani kila kila hitaji lako litakuwa msaada wa kanisani hapana yani nafikia tu namwambia kama yeye na yeye anasema basi kitachopatikana jioni basi utatumia eh naona kama sasa juzi ni nilichangiwa ni kapata kama elfu nane ya dawa eh dawa na yenyewe inahitajika kama elfu ishirini na elfu 
sasa 18 bado na, na matumizi sina mkaa sina chakula sina mboga sina sabuni sasa ikawa imenunuliwa imetolewa hiyo hela kuanzia sasa hivi sina sina hela yoyote sawa tutajie namba zako za simu ili watu ambao watahitaji pia kuweza kuwasiliana na wewe kwa lolote ushauri na chochote kile ile mavazi chakula hata pia kwa misaada mingine pia kiafya ni namba namba yangu ya simu ni 0767 9239 narudia tena ni 0767 9239 49 namba nyingine ya Airtel ni 0787 26 77 26 narudia tena ni 0787 27 26 77 26 ndio namba zangu hizo mbili eh sawa so, sisi tukwache upumziki na pia asante pia kwa kutupokea na kutupa pia ushirikiano na kuweza pia kutupa historia ya tukio lako mpaka kuwa hivi na inatukumbusha kama binadamu kwamba haujafa hujaumbika haujui pia kesho yako leo mzima kesho atuijui mtu koje kinachopaswa ni kila siku kumshukuru Mungu ambaye anakupa pumzi uhai na afya leo njema nami nashukuru sana kwa makusudi ya Mwenyezi Mungu kuja kuniona mpaka hapa nilipo ni si kwa akilieni kwa mapenzi ya Mungu nashukuru sana